ये है दिल्ली दर्पण नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा 11 जून को राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक महारैली करने जा रहे हैं ये पूरा मामला अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और फिर केंद्र सरकार ने इस वर्डिक्ट को पलटते हुए ये अध्यादेश लाया है कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग में ये जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेगा इस अधिकार में अब एलजी की जो भूमिका है वो अहम रहेगी इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और रामलीला मैदान दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं जब जब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में पड़ते हैं तो उन्हें रामलीला मैदान याद आता है बहुत अच्छा प्रश्न वो अभी तुमने किया है और परिस्थितियाँ भी बड़ी गजब हैं यही रामलीला मैदान इसमें अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था अन्ना आंदोलन आप जो है अन्ना आंदोलन को याद कीजिए लोकपाल भ्रष्टाचार दो मुद्दे ऐसे थे जिसपे पूरा आंदोलन टिका हुआ था और यही अरविंद केजरीवाल वो सारे नेताओं को भ्रष्ट बताते थे और लोकपाल की मांग करते थे अन्ना के साथ में लेकिन क्या हुआ क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया आज अरविंद केजरीवाल के दो दो मंत्री जेल में हैं क्या लोकपाल बन गया खुद अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल नहीं बनाया है और जहाँ तक ग्यारह जून की बात रामलीला मैदान की आप कर रहे हैं ये ग्यारह जून की जो रैली होने जा रही है ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था अरविंद केजरीवाल को पावर दी थी दिल्ली की जो एल जी वी के सक्सेना पे थी और केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो पावर फिर से एल जी वी के सक्सेना को दे दी है तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष के वही नेता यदि बात रामलीला मैदान की हो रही है तो अन्ना आंदोलन से वो बात बनती है वही नेता जिनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे थे पूरी राजनीति को भ्रष्ट बता रहे थे उन्हीं नेताओं से अध्यादेश गिराने के लिए समर्थन मांगने जा रहे हैं कि राज्यसभा में समर्थन जो ये जो अध्यादेश है इस पर जो विधेयक आएगा उसे गिराया जाए मानसून सत्र में केंद्र सरकार विधेयक ला सकती है तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी आप दिल्ली में ही चले जाइए कि जब अरविंद केजरीवाल के फिजूल खर्ची पर बात उठी आवास पर बात उठी कि पैंतालीस करोड़ की फिजूल खर्ची की है लेकिन जो अजय माकन है भारतीय कांग्रेस के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखा एल जी के सक्सेना को एक करोड़ भारतीय जनता पार्टी तो 45 करोड़ बता रही थी एक करोड़ की बात की कि एक करोड़ की फिजूल खर्ची अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर की है तो दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का क्या वो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को समर्थन देगी अध्यादेश के मामले में क्या और जो पार्टियां हैं विशेष रूप से एन के जो प्रमुख हैं शरद पवार वो कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करना लगेंगे कभी आलोचना करना लगेंगे गौतम अडानी उनसे पर्सनली मिलने जाते हैं तो ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं मुझे नहीं लग रहा है कि राज्यसभा में सब एकजुट हो पाएंगे और ये जो विधेयक केंद्र सरकार लाएगी इस अध्यादेश के मामले में वो गिरेगा मुझे नहीं लगता कहीं से भी तो ये जो इस समय रामलीला मैदान में 11 जून की जो रैली होने जा रही है आम आदमी पार्टी की बेसिकली ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है और जैसे आज जो मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ये बात निकल के आई है कि विधायकों को उन्होंने फरमान दे दिया एक तरह से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है गोपाल राय यहाँ के दिल्ली के कि एक लाख की भीड़ जुटानी है रैली में तो ये अध्यादेश के को गिराने की रैली नहीं है ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है और भीड़ पर पूरा जोर दिया जा रहा है साफ तौर पर अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्यसभा में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसके अधिक राज्यसभा सांसद हैं यदि कांग्रेस को छोड़कर एंटी कांग्रेस जो विपक्ष है उसका समर्थन भी अरविंद केजरीवाल को मिल जाए तो इस मुद्दे पर बिना कांग्रेस को साथ लिए इस अध्यादेश को गिरा पाना मुश्किल होगा और अगर ये अध्यादेश नहीं गिरता है तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2024 की या ये सेमीफाइनल होगा तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बैठे बिठाए एक मुद्दा और मिल जाएगा कि आपने तो पूरा देश का भ्रमण किया आपने कहा कि विपक्ष एकजुट है अगर आपका विपक्ष एकजुट है तो इस अध्यादेश को आपने क्यों नहीं गिराया 
तो ये तो बीजेपी ही नहीं बोलेगी वो तो लोग भी बोलेंगे कि राज्यसभा में यदि विपक्ष अध्यादेश नहीं गिरा पाया है तो एकजुट नहीं है जैसे इस समय एकजुटता की लोकसभा चुनाव में बात चल रही है विपक्ष के नेता बोल राहुल गांधी ने भी बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक प्रत्याशी उतार उतारेंगे लाम जो है सबकी एक मीटिंग होने जा रही है लामबंदी चल रही है विपक्ष की और विशेष रूप से जो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक वो विशेष रूप से जिस पर जोर दे रहे हैं कि हम इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक प्रत्याशी विपक्ष का उतारेंगे इसमें कहीं से अरविंद केजरीवाल बेसिकली बहुत चतुर नेता हैं उन्होंने बहुत बड़ा दाँव चला है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो एन सी पी हो जो भी पार्टी हैं विपक्ष में एक बड़ा दाव केजरीवाल ने चला कि देखो मेरे वाले मामले में यदि आप एकजुट नहीं हुए तो लोकसभा चुनाव में कैसे एकजुट होंगे एक तरह से विपक्ष की मजबूरी भी है एकजुट होना भले ही दिल्ली सरकार दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भले ही इसका विरोध कर रहे हों केजरीवाल के समर्थन का भले ही पंजाब के कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे हों लेकिन कांग्रेस की एक तरह से इन परिस्थितियों में मजबूरी भी है लेकिन इन सब के बावजूद ही कांग्रेस साथ नहीं देती है तो केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ ये हो जाएगा कि आपने मध्या देश में मेरा साथ नहीं दिया तो विपक्ष की मजबूती में मैं क्यों साथ दूँ तो अरविंद केजरीवाल ने दाव तो बड़ा चला है और वो विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं से मिल भी रहे जैसे ममता बनर्जी से मिले पश्चिम बंगाल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले हैं महाराष्ट्र में हेमंत सोरेन से झारखंड में मिले हैं तमिलनाडु में एम के स्टालिन से मिले वो सारे विपक्ष के नेताओं से मिले नीतीश कुमार से तो लगातार मिल ही रहे हैं तो एक तरह से वो लोकसभा चुनाव में विपक्ष की लाभ मंदे में भी अपनी मजबूत दिखाने की जो है वो एक बड़ा दाव चल रहे हैं और दिल्ली में जो ग्यारह जून की रैली हो जो हो रही है इसमें अब इसमें देखना ये है कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी के नेता रहेंगे या अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के दूसरे नेता हैं जिनसे वो मिल रहे हैं अपनी मजबूती दिखाने के लिए ए, क्या वो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी इस रैली में बुलाएंगे तो रामलीला मैदान पर जब ये रैली होगी इससे पहले भी जब जब रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया है कुछ अलग बातें निकल कर सामने आती हैं कुछ अलग दाव अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में चलते हैं अगर जानकारी इस बात की लेनी चाहे कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो अब अरविंद केजरीवाल उस रामलीला मैदान से उठा सकते हैं पहला तो ये हो सकता है कि जो अध्यादेश है उस पर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार आप अरविंद अरविंद केजरीवाल की सरकार केंद्र सरकार को घेरेगी कि अध्यादेश आपने लाया सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया चोर दरवाजे से आए ये सारी बातों को अगर छोड़ दिया जाए इसके अलावा ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से उठा सकते हैं अरविंद केजरीवाल वो सारे मुद्दे इस रामलीला मैदान में रैली में उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने वाले हो जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं कि अध्यादेश जो है ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है ये पूरे देश की लड़ाई है देश को बचाने की लड़ाई है और जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना वो साथ थे उन्होंने बोला जैसे भी सत्येंद्र जैन जो है वो बीमार पड़े तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये आदमी किसी को जिंदा नहीं रहने देगा कितनी बड़ी बात बोली और यही अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को ललकारते थे जब एम चुनाव आप याद कीजिए जब समय से नहीं होने जा रहा था कि छप्पन इंच का सीना है तो एम चुनाव करा के दिखाएँ और जब एम चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने एम पर कब्जा कर कर अपनी बात को साबित किया मेयर चुनाव में जब एल जी वी के सक्सेना ने 10 एल्डर सदस्य नियुक्त कर दिए तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन एल्डर सदस्य को वोट देने का अधिकार जो था उनका एक तरह सुप्रीम कोर्ट से छिनवाया और वहाँ पर अपना मेयर जो है एम में बनाया तो अरविंद केजरीवाल ने जब जब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है तब तक अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ है और रामलीला मैदान में जहाँ तक तो मेरा मामला है कि वो सारे देश के ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते होंगे इसे और अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करते हो वो अपने को विपक्ष का सबसे मजबूत नेता दर्शाने का प्रयास उसमें करेंगे नरेंद्र मोदी पर विशेष रूप से वो जो मुद्दा उठाएंगे जो मुझे लग रहा है पहलवानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रामलीला मैदान में उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यौन शोषण का आरोप लगाते रहे और प्रधानमंत्री जो है अपने सांसद को बचाते रहे और दे, पूरे देश में ये माहौल बना 
भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे कि अपने सांसद को बचा रहे हैं और जिस तरह से पोक्सो एक्ट का मामला लगातार उठ रहा है अरविंद केजरीवाल भी मुझे लगता है कि रामलीला मैदान से ये भी मामला उठाएंगे कि जो पोक्सो एक्ट लगा है कि उसमें गिरफ्तारी होना तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है वो संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर करने का मुद्दा लगातार उठाते हैं वो भी मुझे लगता है कि वो उठाएंगे मतलब देश में जितने भी मुद्दे कि ये सरकारी संस्थाओं को बेच दे रही है ये प्रधानमंत्री जी देश को बेच डालेंगे प्रधानमंत्री जी के चलते हुए भाईचारा बिगड़ रहा है देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा सब मतलब जो बातें वो नॉर्मली बोलते हैं वो सब राजला मैदान में बोलेंगे और जब भीड़ की यदि बात करें तो टारगेट दिया हुआ है चाहे मंत्री हों विधायक हों निगम पार्षद हों मंडल के उनके अध्यक्ष हों कि इतनी इतनी संख्या में आपको कार्यकर्ताओं को लेकर के वहाँ पर पहुँचना है निश्चित रूप से भीड़ तो आम आदमी पार्टी जुटा जुटाई लेगी इसलिए उसका बड़ा कारण ये कि दिल्ली में ए, सरकार भी कांग्रेस की और एमसीडी पर भी सॉरी दिल्ली में ए, सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है तो भीड़ जुटाने में तो मुझे नहीं लग रहा कि एक लाख की भीड़ कोई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है और आज की तारीख में तो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी जो है आम आदमी पार्टी अच्छे खाते समर्थक बुला सकती है आ, लेकिन प्रश्न ये है कि जो पार्टी राजनीति को बदलने चली थी जो पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने चली थी वो पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलती थी आज उनसे क्यों मिलना पड़ रहा है और जिस लोकपाल की बात उठाती थी खुद वो लोकपाल उस पार्टी ने क्यों नहीं बनाया या उस पार्टी के दो दो मंत्री जेल में क्यों हैं या उस पार्टी पर आज की तारीख में फिजूल खर्ची का आरोप क्यों लग रहा है ये अरविंद यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि मुझे बंगला नहीं चाहिए मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और गांधी जी का हवाला देते थे कि गांधी जी के पास कौन से बंगले थे कौन से वो अपने साथ में जो है काफिला लेकर चलते थे कौन सी उनकी सिक्योरिटी थी लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जिन चीज़ों का विरोध करते थे वो सारे उनमें और नेता से भी आगे बढ़ गए हैं देखिए आप शपथ ग्रहण समारोह में मेट्रो से आए थे शपथ ग्रहण समारोह के बाद में क्या एक दिन भी अरविंद केजरीवाल किसी मेट्रो से कोई सफ़र किया मैं कह रहा हूँ ऑफिस जाना छोड़ दीजिए एक दिन भी मेट्रो से सफ़र नहीं किया होगा और आवास के मामले में आप बोलते हो आम आदमी पार्टी का मैं नेता हूँ अपने को आम आदमी दिखाते हैं और आपको राजा और महाराजा जैसा बंगला चाहिए आप प्रधानमंत्री आवास पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते थे लेकिन आज आप पर लग रहा है और आज आप जवाब नहीं जवाबदेही नहीं बन रही है अरविंद केजरीवाल की तो ये जो सारे मामले थे जो पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आई थी जिन नैतिकता की बात करती थी जिन उसूलों की बात करती थी वो पार्टी उन मामलों में दूसरी पार्टी से भी आगे बढ़ चुकी है तो प्रश्न ये है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो दिल्ली में आप देख ही रहे हैं एल जी वी के सक्सेना को लगा दिया है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही पिस कौन रहा है दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता की चिंता ना अरविंद केजरीवाल को ना भारतीय जनता पार्टी को और दिल अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं इन्हें सत्ता दे दो और जनता के पैसों पर ये लोग ऐसा ऐसो आराम की जिंदगी बिताएं और मैं तो ये कहूँ अयासी करें और जनता जाए भाड़ में ये आज स्थिति सारे राजनीतिक दलों की है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है तो साफ तौर पर रैली के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म होने के आसार हैं दिल्ली में जो कि अरविंद केजरीवाल के जो भी वार होंगे उसका पलटवार बीजेपी जरूर करेगी बिल्कुल निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की रैली नहीं है अरविंद केजरीवाल की रैली होने से ही पहले आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी निशाना साधना शुरू कर देगी और जो आवास में फिजूल खर्ची का मामला है शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है मनीष सिसोदिया का मामला स्वतंत्र जैन का मामला भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये होगी कि आम आदमी पार्टी के इस रैली के प्रभाव को कम करने के लिए इस रैली से ही पहले अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो भ्रष्टाचारी के रूप में दिखा दी जाए उसके मंत्रियों की छवि भ्रष्टाचारी के रूप में दिखा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी रैली के बाद नहीं रैली से पहले ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध देगी हाँ ये है कि रैली के बाद में एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो वो तेजी से चल निकलेगा तो साफ तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत थे अब सबकी निगाहें 11 जून पर है जब दिल्ली के रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल इस महारैली को संबोधित करेंगे उससे क्या कुछ 
बातें निकल कर सामने आएगी और क्या कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली सरकार लगाएगी ये भी देखने वाली बात होगी फिलहाल दीजिए इजाजत इस चर्चा में इतना ही देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल